Now the formation of landforms by external forces. Process behind landform formation. क्या प्रोसेस है लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन में फर्स्ट वी विल सी दैट ओके वेदरिंग इरोजन एंड डिपोजिशन आर द प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ हियर यू जस्ट थिंक अबाउट वेयरिंग वेदरिंग इरोजन डिपोजिशन दीज आर द थ्री रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस हो are responsible for the formation of different landforms now let's see what is a uh, uh, weathering what is uh, erosion what is uh, deposition one by one hmm. running water moving ice veins ground water sea waves are the natural agents that aid in the process of uh, landform formation to yahan par jo hai running water hai moving ice hai veins hai ground water hai sea waves hai these are the agents that uh, help to process of landform formation okay now let's see the weathering that process weathering is defined as the gradual process by which rocks break up and decay due to the atmospheric condition in situ that uh, that is there is no transportation of rock fragments through the agents of weathering it may be caused by chemical physical and biological process weathering alter the landscape and is crucial to formation of soil to yahan par jo weathering hai na weathering kya hai isko yahan par hum log keh sakte hain gradual degradation of the rocks on the earth surface hmm, by atmospheric agents like temperature moisture इसके कारण जो डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स में दैट इज कॉल्ड वेदरिंग ब्रेकअप डिके है ना अब अब ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसमें आप लोग क्या लिख जान सकते हो इसमें हो सकता है टेम्परेचर है मॉइस्चर है और फ्रॉस्ट ह्यूमन बींग्स एनिमल्स प्लांट्स और सारे इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इसके थ्रू जो रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन होता है ठीक है <coughs> और ड्यू टू दिस केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस वेदरिंग अल्टर द लैंडस्केप एंड चेंज इन टू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ठीक है ना नेक्स्ट इज एरोजन यहाँ पर एक चीज ध्यान पर देख रखना है कि वेदरिंग और एरोजन दोनों एक चीज सेम चीज नहीं है ठीक है वेदरिंग ओनली डिस इंटीग्रेशन द रॉक्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिकेड मेटेरियल इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ वेदरिंग वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन एरोजन के थ्रू होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड सर्फेस एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन बाई नेचुरल एजेंट्स सचेज रनिंग वाटर मूविंग आइस विंड एक्शन ऑफ वेव्स एक्सेट्रा इज नोन एज एरोजन तो वेदरिंग के थ्रू रॉक्स आर डिसइंटीग्रेटेड देन एरोजन के थ्रू क्या होता है वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस एंड इट इज ट्रांसपोर्टेशन बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड वाटर मूविंग आइस एक्सेट्रा नेक्स्ट इज डिपोजिशन डिपोजिशन क्या है the laying down of dropping of rocks debris obtained by weathering and erosion erosion ke through or weathering ke through jo rocks debris uthaya gaya unka dropping unka kahin par girna jama hona by natural forces is known as deposition theek hai dhyan dena isme the laying down or dropping of rock debris obtained by weathering or erosion in other parts of the earth by natural forces is known as deposition the debris after deposition may accumulate to form new rocks hmm aur yahi debris accumulate ho ke fir new rock ka formation karte hain now first we will see the external landforms from riven rhine landforms riven rhine landforms ke bare mein hum log yahan discuss karenge kai sare features kai sare jo 
लैंडफॉर्म्स बनते हैं रिवर एंड के थ्रू तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम माउंटेन टू द सी अ रिवर परफॉर्म द टास्क ऑफ एरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन क्रिएटिंग सेवरल लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्लोप ऑफ द लैंड एंड मटेरियल्स कैरेड बाई इट देखो यहाँ पर जो कहते हैं कि जब शुरुआत होती है नदी नदियों की शुरुआत होती है माउंटेन टू सी और उनके जर्नी में कई तरह के रिवर टास्क परफॉर्म करता है जैसे इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन और उसके साथ साथ इसके कारण कई तरह के लैंडफॉर्म्स का भी फॉर्मेशन करते जाता है और वो भी कैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्लोप ऑफ द लैंड मटेरियल्स कैरिड बाय इन सब से एक नया नया फॉर्मेशन होते जाता है लैंडफॉर्म्स का अब देखते हैं कौन सा फॉर्म देखो यहाँ पर ये यह जानना है कि जब जो नदियाँ हैं रिवर है वो हमेशा हिली माउंटेन रीजन से निकलती है और जहाँ से निकलती है द प्लेस वेयर द रिवर फाइनली जॉइन द सी और सीन नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर तो द सोर्स ऑफ ऑरिजन रिवर इज मोस्टली इन द हिली और माउंटेनियस एयर तो जहाँ से निकलता है वो सोर्स हो गया जहाँ पर इसका एंड होता है दैट इज जहाँ पर वो सी से में से मिल मिल जाती है तो वो उसका माउथ कहलाता है इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना ओरिजिन और उसके माउथ में रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है और माउथ कहाँ होता है इस पर कन्फ्यूज़न नहीं करना हमेशा इस पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जहाँ से ओरिजिन उसको माउथ बोल देते हैं उसके माउथ नहीं जहाँ पर रिवर सी से जाकर ज्वाइन हो जाती है दैट इज नोन एज माउथ नाउ नेक्स्ट इज द रिवर पाथ इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स नोन एज अपर कोर्स मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स रेस्पेक्टिवली अब यहाँ पर देखो रिवर को के जो पाथ है फ्रॉम सोर्स टू माउथ इन इस पूरे पाथ को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है और वो उनका नाम दिया गया अपर कोर्स मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स ठीक है यहाँ आप लोग पिक्चर में इस पिक्चर में आराम से अच्छी तरीके से देख सकते हो कि जो ये है अपर कोर्स है ये मिडिल कोर्स हो गया और ये लोअर कोर्स हो गया लास्टली इट जॉइन विद द सी और ये एरिया जो क्या कहलाता है माउथ ठीक है ना अपर कोर्स ऑफ रिवर वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे कि अपर कोर्स रिवर हो जब होता है तो किस तरह का फॉर्मेशन होता है फिर मिडिल कोर्स आता है तो किस तरह का फॉर्मेशन होता है ठीक है इन इट्स अपर कोर्स द रिवर फ्लॉज स्विफ्टली थ्रू हिली और माउंटेनियस रीजन एंड कॉजेस इरोजन बाई डाउन कटिंग मेनली सम लैंड फॉर्म्स फॉर्म हेयर अब जो अपर कोर्स में रिवर बहुत तेज़ी से फ्लो करता है हिले माउंटेन रीजन से हाँ और जिसके कारण इरोजन होते जाता है डाउन कटिंग होते हैं तो सम लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर अब कौन कौन से है? सबसे पहले गॉर्जेस या आई शिफ्ट वैली बोलेंगे एंड कैनॉन्स आर फॉर्म वेन द रिवर इरोड द वैली बेड फास्टर देन द साइट जो इसमें क्या होता है कि जो वैली बेड को ज़्यादा जल्द मतलब बहुत फास्टर उसको इरोड कर दिया जाता है रैदर देन कि उसकी जो साइड्स को तो ये आई शेप्ड वैली बनाते हैं दिस गॉर्जेज आर डीप एंड नैरो विथ स्टिप साइड्स एंड हार्ड रॉक्स तो ये आई शेप्ड वैली हुआ उसके बाद यही फर्स्ट कोर्स में ही जब रिवर के फर्स्ट स्टेज में ही अ वाटर फॉल इज फॉर्म्ड वेन रिवर फॉल्स फ्रॉम ग्रेट हाइट टू ओवर हार्ड रॉक्स और डाउन और स्टीप वैली दैट इज जो फॉल फॉल्स इन कर्नाटका और वाटर फॉल का भी फॉर्मेशन इसी स्टेज में होता है समटाइम्स इट इनकाउंटर्स एक्सट्रीमली हार्ड रॉक्स इन द रिवर बेड एंड एट टाइम्स द सॉफ्टर रॉक्स गेट इरोडेड इजिली एंड रिवर जम्प्स ओवर द बैंड ऑफ हार्ड रॉक्स फॉर्मिंग अ रैपिड एज अ रिवर नाइल इन इजिप्ट समटाइम्स कभी क्या क्या होता है कि रिवर्स के रास्ते में हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक दोनों ही आते हैं तो सॉफ्ट रॉक है इजीली इरोड हो जाता है और हार्ड रॉक्स नहीं हो पाता तो रिवर्स उस पर जंप करते हुए आगे की ओर बढ़ती है हाँ और इस तरह के जो 
मीन्स बैंड्स रिवर बैंड्स जो होते हैं हार्ड रॉक्स और फिर स्मॉल रॉक सॉफ्ट रॉक्स तो इनको पार करती है तो जिसके कारण रैपिड्स का फॉर्मेशन होता है आपको ये एनिमेशन uh, में मैक क्लास में एनिमेशन में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे देखो यहाँ पर रिवर नाइल में इस तरह के रैपिड्स आपको देखने को मिलेंगे देखो रिवर जैसे कैसे है रास्ते में हार्ड रॉक है फिर देन सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देती है देन फिर हार्ड रॉक है तो इस तरह से जंप करते हुए यहाँ पर ये यह रिवर छाती है तो आप देख सकते हैं ये देखो रैपिड हार्ड रॉक्स को वो नहीं कट इरोड कर पाती लेकिन सॉफ्ट रॉक को इरोड करती हैं तो इसके ऊपर ये जंप करते हुए आगे बढ़ती है तो रैपिड का फॉर्मेशन होता है ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपने देख लेना है कि एंजल फॉल हाई हाइट कितना है ये जो वाटरफॉल है और देख आपको याद रखना गॉर्जेस वाटरफॉल रैपिड्स दीज लैंडफॉर्म फॉर्मेशन इज डन इन फर्स्ट स्टेज अपर कोर्स तो हाइट ऑफ द श्रावती इन कर्नाटका गोरसप वाटरफॉल ऑन रिवर श्रावस्ती श्रावस्थी श्रावती ठीक है श्रावाथी में जो रिवर पर यह गोरसपा वाटरफॉल बन बना हुआ है ड्यू टू द ग्रेट फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाटर फॉल्स आर ऑफ एन यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो अब इसको भी आपको याद रखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट किया जाता है वाटरफॉल में तो ये सब क्योंकि ये ऊपर से ग्रेट हाइट से गिरते हैं पानी नेक्स्ट मिडिल कोर्स आता है रिवर का तो मिडिल कोर्स में अब ये किस तरह के फॉर्मेशन करते हैं लैंड फॉर्म्स का वो देखते हैं एज द रिवर लीव्स द हायर लैंड एंड एंटर्स इन टू मिडिल कोर्स अब अपर कोर्स वो हायर लैंड छोड़ देती हैं मिडिल कोर्स में आती है धीरे धीरे इट्स स्पीड डिक्रीजेस जहाँ अभी स्विफ्टली थी स्विफ्टली मूव uh, uh, कर रही थी रिवर अब उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है सो बिसाइड्स इरोडिंग द साइड्स ऑफ इट्स वैली एंड ट्रांसपोर्टिंग द इरोडेड मटेरियल इट ऑल्सो डिपॉजिट सम ऑफ इट्स लोड फीचर्स फॉर्म देयर इंक्लूड अब ये अपने रास्ते में वैली के साइड्स को भी इरोड करते हुए आगे बढ़ती है हमने पहले फर्स्ट स्टेज में क्या देखा सिर्फ जो रिवर बेड है उसको इरोड करते हुए आगे बढ़े क्योंकि बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ती है लेकिन जो मिडिल कोर्स में इट्स इरोड द साइड्स ऑफ द वैली एंड ट्रांसपोर्टिंग द इरोडेड मटीरियल इट ऑल्सो डिपॉजिट ये अब इसके कुछ लोड अब साइड में भी रिवर के साइड में भी डिपॉजिट करते हुए आगे बढ़ते जाती है लेट्स सी द सम फॉर्मेशन वी शेप्ड वैली विद द लेस टिप साइड्स इट्स मिडिल कोर्स द रिवर रिचेज द प्लेन्स विद द वैली गेट्स वाइडेंट हैंस द स्लोप इन द प्लेन्स इज नॉट एज अ स्टिप एज द माउंटेन्स मैंने बताया कि अभी रिवर के जो स्पीड uh, है वो स्लो हो जाती है तो धीरे धीरे वो उसके साइड्स को भी कट uh, करता हुआ आगे बढ़ता है तो जो वैली के साइड्स जो स्टेप होती थी फर्स्ट स्टेज में वो मिडिल कोर्स में अब ग्रेजुअल uh, स्लोप देखने को मिलने लगा इट इज़ नॉट एज स्टीप एज द माउंटेन जैसे माउंटेन फर्स्ट स्टेज में था ठीक है ना सेकेंड पॉइंट इज टेलिंग द स्पीड ऑफ द रिवर ऑल्सो डिक्रीज एंड मोमेंट एंड अन एवन लैंड सर्फेस फोर्सेज द वाटर टू मूव इन रेगुलर रिलेटिंग टू द क्रिएशन ऑफ लूप्स और मेन्डर्स अब ये क्या है कि जब वो प्लेन में जब आने लगती है धीरे धीरे रिवर माउंटेन से लेकर प्लेन में आने लगे तो उसका जो सर्फेस है वो पूरा इवन सर्फेस नहीं मिलता है तो अन इवन सर्फेस मिलता है तो जो कन्वीनियंट के हिसाब से जो रिवर है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती जाती है तो जिसके कारण वो देखने में लूप शेप लूप्स बन जाते हैं स्नेक कैसे उनके जब वो मूव करते हैं सर्फेस में तो किस तरह से अपने को आगे बढ़ता हुआ जाता है वैसे ही रिवर भी अपने आप को आगे बढ़ाते हुए निकल रही होती है तो लूप सेप्स बन जाता है उनका थर्ड पॉइंट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिफर ऑफ एन ओवरफ्लोज एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स बियॉन्ड द बैंक्स 
ड्रेनेज सीजन में तो ऑब्वियसली है पानी का फ्लो बढ़ जाता है और उसके साथ इरोडेड मटेरियल जो है वो भी बढ़ जाते हैं तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नदियाँ अपने किनारों में उसको बिछाते हुए आगे बढ़ती हैं द सेडिमेंट्स कंप्राइज सैंड ग्रेवल एंड सेल्ट और ये जो सेडिमेंट है उसमें सैंड होते हैं ग्रेवल होते हैं सेल्ट होते हैं ठीक है तो दिपोर्ट डिपोजिशन ऑफ दिस फर्टाइल सेडिमेंट्स ऑन द फ्लैट लैंड दस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट प्लेन तो मैंने आपको जैसे बताया कि वो अपने साथ लेके भी चल रहा है इरोडेड मेले स्लो हो गए लेकिन इरोडेड मटेरियल लेके कर सर जब बहुत हेवी हो जाता है तो वह वहीं पर उसे बिछा कर आगे बढ़ना शुरू करती हैं उस एरिया में तो उस एरिया में जो ये जो सैंड है सेल्ट है या ग्रेवल का जो फॉर्मेशन लैंड फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है और इस फॉर्मेशन को फ्लड प्लेन कहते हैं इट इज़ कॉमन इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर मिडिल और लोअर कोर्स में ये कॉमन है फ्लड प्लेन ठीक है मिडिल और लोअर कोर्स दोनों में फ्लड प्लेन आपको मिलेगा फोर्थ पॉइंट इज टेलिंग द कोर्स मटीरियल डिपॉजिट क्लोज टू द रिवर फॉर्म अ लॉन्ग एंड लो वॉल अलॉन्ग अ बैंक नोन एज नेचुरल लेवी और उसी तरह से जो ये तो जो फाइन मटीरियल थे वो तो अपने साथ आगे ले जाती लेकिन जो कोर्स मटीरियल है वो रिवर के साइड में लो वॉल जैसे सिचुएशन बना दी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लेवी बाउंड्री की तरह ये यू कैन सी द मेन रिवर हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस नैरो स्ट्रीम इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी ठीक है नाउ द लास्ट कोर्स ऑफ अ रिवर दैट इज लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर ड्यूरिंग द लोअर कोर्स रिवर फ्लोज थ्रू लैंड विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट इट वर्क इज मेनली डिपोजिशन एज इट्स फ्लो इज नाउ एक्सट्रीमली श्लगेस्ट अब ये क्या है कि अब लोअर कोर्स में रिवर फ्लैट लैंड में पहुंचने लगती है ठीक है अब धीरे धीरे काफी इसकी जो रफ्तार है वो कम होती जाती है और अपने साथ जो मटेरियल आया है वो डिपॉजिट करते हुए आगे बढ़ती हैं एट टाइम्स द रिवर में कट अस शॉर्टर कोर्स थ्रू अ स्ट्रेप ऑफ लैंड बिटवीन टू मिंडर्स सो एज टू फ्लो इन टू अ स्ट्रेट पाथ अगेन द सर्कुलर लुफ लेफ्ट बिहाइंड वेन कट्स ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर्स फॉर्म्स एन ऑक्सपोलिक तो अब क्या होता है कि जैसे ही रिवर अपने थर्ड स्टेज में आती है और वहाँ मोस्टली वो प्लेन सरफेस बिल्कुल प्लेन लैंड पर पहुँच जाती हैं तो जो लूप का फॉर्मेशन हो रहा था अब रिवर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हैं कि शॉर्ट और स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया जाए ठीक है तो इसी चक्कर में क्या होता है शॉर्टर कोस थ्रू अ स्ट्रेप ऑफ लैंड बिटवीन टू मेंडर सो एज टू फ्लो इन टू अ स्ट्रेट पाथ अगेन हाँ अब स्ट्रेट पाथ में वो रन मूव करना शुरू करती है और जो सर्कुलर लूप था वो पीछा छूटता जाता है और विच कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर और वो मेन रिवर से वो कट ऑफ हो जाता है और जो फॉर्मेशन बनता है वो लूप का फॉर्मेशन जो होता है वो ऑक्सबो लेक कहलाता है ऑक्सबो लेक की तरह लगता है ऑक्सबो मीन्स ऑक्स के पीछे जो हम्प होता है उसकी जैसा देखने में लगता है ठीक है इन इट्स लोअर कोर्स रिमेनिंग लोड ऑफ सेटिमेंट कैरिड बाई रिवर गेट्स डिपॉजिट फॉर्मिंग अ फैमशेड फैन शेप ट्रैक्ट ऑफ लैंड एट इट्स माउथ एंड इट एज इट फाइंड इट्स वे थ्रू दिस डिपॉजिट इट डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स इन टू डिस्ट्रीब्यूटरी अब लोअर कोर्स में ही क्या होता है कि रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स कैरी करते हुए आगे बढ़ती है इट डिपॉजिट स्टार्टेड टू डिपॉजिट एंड फॉर्मिंग अ फैन शेप ट्रैक्ट फैन शेप ट्रैक फॉर्म करने लगती है माउथ के पास जहाँ पर सी के साथ रिवर मिक्स होती हैं ठीक है तो एज इट फाइंड इट्स वे थ्रू दिस डिपॉजिट इट डिवाइड्स द सब डिवाइड्स इन टू डिस्ट्रीब्यूटरी और ये डिपॉजिट जिस तरह से आगे करते हुए आगे बढ़ती हैं तो नदियाँ भी जो है वो डिवाइड हो जाते हैं सब डिवाइड्स हो जाती हैं मतलब एक से कई स्ट्रीम्स पतले पतले बन जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी 
डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल्स टू रीच द सी सी जो मेन रिवर है वो कई पतले चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सी में पहुंचने के पहले दिस ट्राइंगुलर फीचर्स ऑफ डिपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज नोन एज डेल्टा फ्रॉम द क्रीक लेटर डेल्टा दैट रिजेंबल अ ट्राइंगल यू कैन सी ओवर हियर हियर इज इट्स द रिजेंबल्स ऑफ ट्राइंगल दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रिप डेल्टा ओके here you can see the how the loop uh, cut off from the main river now geo connect the ganga brahmaputra river system forms the world's largest delta you have to remember this the ganga brahmaputra river forms the largest delta the delta region is extremely fertile and supports the settlement of large population द रिवर नर्मदा एंड तापी फॉर्म एस्चुरीज और एस्चुरीज का फॉर्मेशन करते हैं तो डेल्टा का फॉर्मेशन करने के कारण ये जो रिवर लैंड है वो एरिया जो है वो काफ़ी फर्टाइल होता है नाउ सॉरी नाउ कम टू द ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स अब ग्लेशियर के थ्रू जो लैंड फॉर्म्स बनता है दैट वी विल रेड वेन स्नो दैट हैज एक्मेटेड इन वैली क्रिप्स डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट फॉर्म्स रिवर of ice known as glacier to so, glacier means, means river of ice se so, jo landforms bante wo hame yahan padna hai glacier help create many landforms bahut sare landforms banane mein glacier help karta hai let's see u shaped valley sabse pehle u shaped valley to so, glacier forms it carries rock fragments as well as gravel with it a glacier erodes both the bed and the side of its valley तो अभी ये जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है सबसे पहले जब वो एरोड करना शुरू करता है तो बेड के साथ साथ साइड जो है वैली के उसको भी इरोड करते हुए चलता है जिसके कारण जो वैली का फॉर्मेशन होता है वो यू शेप्ड में हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इन द माउंटेन्स अ ग्लेशियर काव स्टीप हॉलो फॉर्मिंग आम शेयर शेप डिप्रेशन नोन एज कोरी तो यहीं पर ग्लेशियर में कोरी का फॉर्मेशन होता है इन फ्रांस इट इज़ कॉल्ड शर्क एंड इन वेल्स इट इज़ कॉल्ड कॉम्स हाँ आपको कोरी याद रखना है दैट इज फ्रॉम स्कॉटलैंड और ये जो फीचर्स है जो कोरी है या शर्क जो जिसको फ्रांस में कहते हैं जो शेप्ड आर्म शेप्ड डिप्रेशन जो है मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है स्कॉटस एंड वेल्स हाईलैंड में ठीक है वेन द थर्ड पॉइंट वेन द आइस मेल्ट द कोरी इज फिल्ड विद वाटर फॉर्मिंग अ लेक फॉर्म एन कोरी लेक और टान अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि वॉट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टान एंड वॉट इज इट तो जब क्या होता है कि आइस मेल्ट कर जाती है जो कोरी है इट इज फिल्ड विद वाटर एंड इट इज नोन एज कोरी और कोरी लेक और टॉन ठीक है नाउ नेक्स्ट अ ग्लेशियर ऑफ एन एक्स लाइक अ प्लग और ए जाइंगेटिक पीस ऑफ सैंड पेपर बिकॉज इट इरोज द लैंड बिनीथ द लैंड ग्रेवल केक एंड बोल्डर्स दैट इट इरोज द अदर फॉर कैरिड बाय द ग्लेशियर आइदर ऑन इट सरफेस विद इन इट और ड्रैगड अलॉन्ग एट द बॉटम एज टेम्परेचर इंक्रीज एंड द आइस मेल्ट द ग्लेशियर लिवस बिहाइंड or deposited the load it is carrying on the valley sides and floor this deposits of land gravel clay and boulder left behind by glacier on the valley side and known floor are known as moraines अब यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ग्लेशियर एक्ट्स लाइक अ प्लग प्लग के फावड़े की तरह काम करता है और वो एक सैंड पेपर की तरह आ, जैसे कहेंगे ना इरोड करता हुआ आ, आ, लैंड को आगे बढ़ता जाता है द सैंड ग्रेवल क्ले बॉल्डर्स है ना इट इरोड्स एंड देर आफ्टर कैरिड बाय द ग्लेशियर आइदर ऑन इट सरफेस विद इन इट और ड्रैग अलॉन्ग 
एट द बॉटम तो ये जो है ग्लेशियर या तो उसको अपने साथ ट्रैक करते हुए आगे बढ़ता जाता है और या तो उसको सरफेस में छोड़ता हुआ जाता है लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की उतरता है बॉटम में वो इसको स्प्रेड कर देता है और ये जो अपने साथ जो सैंड ग्रेवल्स और डेब्रिज लेके आता है वो नीचे जैसे जैसे वो स्प्रेड करता है और आइस जब मेल्ट कर जाते हैं लास्टली टेम्परेचर डिक्रीज कर इंक्रीज होता है और आइस मेल्ट कर जाते हैं तो अपने पीछे ये जो है बहुत सारा जो डिपॉजिट्स है या जो लोड्स है अपने साथ कैरी करते हुए आ रहे थे वो वैली के साइड्स और फ्लोर में उसको स्प्रेड करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं दिस डिपॉजिट्स ऑफ सैंड ग्रेवल क्ले बोल्डर जो ग्लेशियर के द्वारा छोड़ा जाता है दैट इज दैट फ्लोर इज नोन एज मोरेंस ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हो ये कोरी का फॉर्मेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो कोरी हाँ किस तरह से कोरी जब ये मेल्ट कर जाती है एरिया तो वहाँ पर पानी भर जाता है और वो पानी क्या करा जाता है उस एरिया को कहते हैं टार या कोरी लेक अब समटाइम्स अ ग्लेशियर में रीच द सी विदाउट मेल्टिंग हेयर इट मे ब्रेकअप एंड फॉर्म फ्लोटिंग मासेस ऑफ आइस कॉल्ड आइसबर्ग अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्लेशियर है वो मेल्ट नहीं हो पाते हैं और डायरेक्ट समुद्र में वो मिल जाते हैं टूट कर इट मे ब्रेकअप एंड फॉर्म फ्लोटिंग मासेस ऑफ आइस समुद्र में फ्लोट करना करने लगते हैं तो दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग ठीक है नाउ विंड लैंड फॉर्म्स विंड लैंड फॉर्म्स क्या है द रोल ऑफ विंड्स इन अल्टरिंग द लैंडस्केप इज पर्टिकुलरली नोटिसबल इन डेजर्ट वेयर द सॉइल इज सेंडेड ड्राई एंड लूज ये जो विंड लैंड फॉर्म्स है या विंड के थ्रू जो लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो पर्टिकुलर डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है लेटर सी वॉट सेफ शाद सीन बी आर सिंग इन डेजर्ट फर्स्ट इज एट टाइम्स इरोजन ऑफ दिस रॉक्स these rocks is maximum at the base as the wind cannot carry the sand to a greater height uh, leading to the formation of mushroom rocks or gor mushroom rocks or gor ka uh, formation kaise hota hai jo erosion hoti hai maximum jo hai sand rocks ke base mein hoti hai kyunki uh, great height tak uh, ye wind sand ko carry nahi kar sakta hai तो जो बेस में जो इनका इरोजन होता जाता है सैंड का सैंड रॉक का तो वो एक तरह का शेप बनाती है उस शेप को बोलते हैं मशरूम शेप या मशरूम रॉक्स बोलते हैं या तो गौर बोलते हैं अब सेकंड फॉर्मेशन क्या है व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड डिक्रीज इट डिपॉज डिपॉजिट्स द सैंड एंड पार्टिकल्स इट वॉज कैरिंग अलॉन्ग विथ इट एज मोर एंड मोर सैंड गेट्स डिपॉजिटेड इट फॉर्म्स अ हिल ऑफ सैंड नोन एज सैंड्यून दिस सैंड्यून आर नॉट स्टार्टिंग इंस्टेड दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड अब इसमें क्या होता है कि जब विंड के स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो जो वो कैरी कर रहा होता है सैंड वो वहीं डिपॉजिट करने लगता है ठीक है और वहाँ जैसे जैसे सैंड एकोमलेट होता जाता है हिल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और वो इस तरह से सैंड ड्यून का फॉर्मेशन होता है ये सैंड ड्यून स्टैटिक नहीं होता है फिर यदि विंड काफ़ी जोर का ब्लो होता है तो उस डायरेक्शन में ये मूव कर जाता है ठीक ये आपको याद रखना है कि सैंड ड्यून जो है वो स्टैटिक नहीं होता है विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये अपना शेप भी बदलता रहता है सेकेंड पॉइंट वेन द स्पीड ऑफ द विंड डिक्रीज इट डिपॉजिट सॉरी इट इज ओवर समटाइम्स द फाइन सैंड कैन बी कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस एंड डिपॉजिट ओवर लार्ज एरियाज बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट्स ऑन द नेबरिंग लैंड फॉर्मिंग लोएस दिस मे 
बरे ऑल लैंड फॉर्म्स इन द एरिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सैंड के जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं वो विंड अपने साथ ब्लो करते हुए जो डेजर्ट के नेबरिंग एरियाज लैंड्स में उसको स्प्रेड कर देती है और इस तरह से लॉयस का फॉर्मेशन होता है लॉयस दिस में भी बड़े प्लैंड फॉर्म इन द एरिया ठीक है लॉयस के फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड का स्प्रेड करना दैट इज लॉयस Fourth point is telling when where wind blows away sand to create hollows and ground water comes to the surface and oasis is created. अब क्या होता है oasis क्या तक sometimes की wind इतने जोर से blow करती है तो it blows the sand and it creates a hollow like structure. और इस हॉलो लाइक स्ट्रक्चर में जब ग्राउंड ग्राउंड वाटर आ जाता है इट इज क्रिएटेड ओएसएस ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने देखा विंड के थ्रू कौन कौन से हैं फॉर्मेशन में मॉस मशरूम रॉक्स फिर सैंड्यून फिर सैंड फिर लोएस फिर ओएसएस ये सब फॉर्मेशन होता है डेजर्ट में विंड के थ्रू ना कम टू द मेरीन लैंड फॉर्म्स Along the coast, sea waves, currents, and tides are responsible for creating the changing landforms. अब यहाँ पर sea waves हैं, currents हैं, tides हैं, they are responsible to make the landforms. The work of the wave is confined to a narrow belt along the coast, where many features are formed. तो ये जो है marine landforms हैं, आपको normally coastal area में देखने को मिलेगा ठीक है जहाँ पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वेव्स कार्व आउट सी क्लिप्स और स्टिप वर्टिकल रॉक्स फेसिंग द सी एंड वेव कट टेरेस और प्लेटफॉर्म्स तो वेव्स है जो वो कार्व करती है सी क्लिप्स मतलब वर्टिकल स्टोन जो सी के किनारे में होता है दैट इज सी क्लिप तो स्टिप वर्टिकल रॉक्स जिसको बोल सकते हैं सी क्लिप इस जब सी के वेव्स को वो फेस करती है तो इसके कारण एक उसका जो टेरेस है वेव का टेरेस और प्लेटफॉर्म्स और प्लेटफॉर्म जैसा फॉर्मेशन करती हैं ठीक है केव्स आर फॉर्म वेन द हेडलैंड्स आर इरोडेड बैक एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इसमें फिर केव्स का फॉर्मेशन होता है जब हेडलैंड्स जो उसका सरफेस है टेरेस सरफेस है इरोड हो जाता है एंड ओवर अ पीरियड टाइम दिस फर्दर इरोडेड टू फॉर्म आर आरकेज और फिर धीरे धीरे वो जो केव लाइक स्ट्रक्चर है वो इरोड होता जाता है और आर्क जैसा फॉर्मेशन होता है विच इवेंचुअली कोलाप्स एंड फॉर्म आइलैंड स्टैक्स एंड स्टम्प्स अब ये जो आर्क वाला जो सिचुएशन है वो भी कोलेप्स हो जाता है और सिर्फ दो जो स्टैक्स जैसे स्टम्प्स की तरह पिलर रह जाते हैं ठीक है द वेव्स में ऑल्सो डिपॉजिट द सैंड एंड द इरोडेड मटेरियल दे कैरी अलॉन्ग द शोर कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस अब क्या होता है वेव्स जो है अपने साथ सैंड लेके आती है रोडेड मटेरियल दे कैरी और जिसके कारण ये जो बीचेस का है फॉर्मेशन होता है तो वेव अपने साथ डिपॉजिट द सैंड एंड द रोडेड मटेरियल वेरी दे कैरी ठीक है ना फोर्थ नंबर समटाइम्स सैंड एंड पेबल्स के डिपॉजिट टू फॉर्म अ लॉन्ग लो लाइंग रिच कॉल्ड अ स्पिट हुज वन एंड इज यूजली अटैच टू द मेन टेंट वेन अ स्पीड क्रोज इन लेंथ अक्रॉस द क्रॉस इट मे फॉर्म अ सैंड बार ऑफ एन सैंड बार कट ऑफ पार्ट ऑफ द सीट टू फॉर्म लगूंस और बैक वाटर तो देखो क्या होता है कि सैंड एंड पेपल्स डिपॉजिट होते जाते हैं एंड इट फॉर्म अ लो लाइंग रिच 
जो एक टीले जैसा शेप बनाने लगती हैं और जिसको हम स्पिट कहते हैं और वन एंड इज़ यूजली अटैच टू द मेन लैंड और धीरे धीरे ये स्पिट की जो है वो लेंथ बढ़ती जाती है और अक्रॉस द कोस्ट लाइन ये पैरल इनका जो लेंथ है वो बढ़ता जाता है तो ये जो रिज लाइंग रिज शेप में जो है वो एक तरह से बाउंड्री की तरह वर्क करता है एंड सैंड बार जिसको बोलते हैं फॉर्म अ सैंड बार इट फॉर्म अ सैंड बार जिसको सैंड बार बोलेंगे और ये हमेशा जो सी का हम लोग कह सकते हैं ये कट ऑफ पार्ट होता है इसमें क्या होता है जब सी वेव्स आती हैं तो इन सैंड बार के बाहर अंदर की ओर जो वाटर है वो वापस फिर सी में आकर नहीं मिल पाती है जिसको हम लोग बैक बैक वाटर बोलते हैं और ये बैक वाटर्स के कारण क्या होता है लगून का फॉर्मेशन होता है वो बैक वाटर वहाँ पर एकोमलेट होती जाती है और धीरे धीरे एक लेक जैसा फॉर्मेशन हो जाता है जिसको लगून कहते हैं लगून यहाँ पर आप देखोगे बैक वाटर्स और अ पार्ट ऑफ द सी वाटर दैट्स कट ऑफ बाय अ सैंड वार गेटिंग डिपॉजिट अलोंग द सी कोस्ट बाय सी वेव्स सी वेव्स के थ्रू जो वाटर आता है वो वापस नहीं सी में मिल पाता है और जिसको हम लोग बैक वाटर कहते हैं और वो बैक वाटर एकोमलेट होकर लगूंस का फॉर्मेशन करते हैं बैक वाटर मीन्स पार्ट ऑफ द सी वाटर जो और जो इसको जो व्यक्त करने वाला जो चीज है वो सैंड बार है तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा कि मेरीन लैंडफॉर्म्स के थ्रू कौन कौन से फॉर्मेशन हो से होते हैं जैसे कि केव्स हैं या आर्चेज हैं या आइलैंड स्टैक्स हैं स्टैम्प्स हैं फॉर्मेशन होता है बीचेस का फॉर्मेशन होता है स्पीड सैंड बार्स लगून्स का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा एक्सटर्नल प्रोसेस और इंटरनल प्रोसेस दोनों प्रोसेस देखिए उनके थ्रू किस तरह से लैंड का जो है लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं ठीक है नाउ द चैप्टर इज ओवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन आंसर ओके ओके स्टूडेंट बाय थैंक यू